لفظ حکمت ابر دل مہاگہی سے برستی بارش شرع کے امور سے دین کے شعور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی نماز کے حوالے سے خصوصی تربیت کرتے یہ تو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالسَّلَاةِ انبیاء کرام اپنے گھر والوں کی نماز کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے تھے تھوڑی سی چیز ضائع ہو جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نمازیں ضائع ہوتی رہیں تباہ و برباد ہوتی رہیں اگر آپ کو کوئی فکر نہیں ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کی اپنے بیوی بچوں کی نماز کے معاملے میں ہماری ایک ماں رضی اللہ تعالی عنہ و عرضہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں رات کا وقت تھا اللہ کے نبی کا گھر کا یہ ماحول بھی کتنا خوبصورت ہوگا رات کا وقت ہے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پہ تشریف فرما ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اپنے نبوت کے بستر پہ تشریف فرما ہیں اچانک گبرائے ہوئے اٹھ جاتے ہیں یوں جیسے بڑے پریشان ہوں گبراہت کے عالم میں کہتے ہیں مَاذَا اُنزِلَ اللَّيْلَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا اُنزِلَتْ اللَّيْلَ مِنَ الْخَزَائِن آج رات میں دیکھ رہا ہوں خزانے بھی بڑے اترے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں فتنے بھی بڑے آئیں گے فتنے بھی بڑے آئیں گے مَنْ يُوْخِذُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ کون ہے جو ان کمروں میں لیٹی ہوئی میری بیویوں کو جگائے لِكَيْ يُسَلِّينَا اور یہ آخرت کی تیاری کریں اور رات کے اس محول میں اللہ کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑی ہو جائیں رُبَّكَ سِيَاتٍ آرِيَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَ اے میری اہلیہ سن لو کتنی ہی ایسی عورتیں ہوں گی یہ رات کے وقت گھر والوں کی تربیت ہو رہی ہے تحجد کا وقت ہے رات کا وقت ہے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے مدینہ کے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو کون بیدار کرے تاکہ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑی ہو جائیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا میں لباس پہنا ہے لیکن آخرت میں وہ برہنا ہو جائیں گی امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس حدیث کے بہت سارے مطلب ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جو اتنا بریق لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم اندر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان کے آزا ڈلک رہے ہوتے ہیں نمائع ہو رہے ہوتے ہیں دنیا والوں کی نگاہوں میں انہوں نے لباس پہنا ہے لیکن کل قیامت کے دن ان کو برہنہ کر کے اللہ جہنم میں پھینک دے گا یہ پوری دنیا کے سامنے ان کو برہنہ کر کے زلیل اور اسوا کرے گا امام ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک یہ بھی مطلب ہے رب کا سیاتن کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر صبح و شام رات ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں آریاتن لیکن وہ اللہ کا شکر کرنے سے خالی ہے اللہ کی عبادت سے خالی ہے تیسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت صرف فرضی نماز میں ہی نہیں نفلی نماز میں بھی ان کو ترغیب دیتے نفلی نمازوں میں بھی ان کو شوق دلاتے ہماری ایک ماں رضی اللہ تعالی عنہ و عرضاہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُسَلِّ سِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً جو شخص بھی ایک دن میں بارہ نفل پڑتا ہے تَطَوْعًا مِنْ غَيْرِ فَرِيزَ یہ نفل ہوں فرضی نماز نہ ہو نفل پڑے بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں اور بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں مَا بَرِحْتُ اُسَلِّيهِنَّ بَعْدُ جب سے اللہ کے پیغمبر سے میں نے ایک دن رات میں بارہ نفلوں کا یہ سواب سنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں نے ان میں کبھی ناغہ نہیں کیا ہے میں مسلسل پڑھ رہی ہوں 
اور مسلسل پڑھتی جا رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور اہلیہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ متحرہ صدیق کائنات کی بیٹی یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گھر میں تحجد ادا کرتے رہتے بڑی خوبصورت نماز پڑھتے بہت لمبی نماز پڑھتے 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 جب آخری وقت آتا رات کا آخری پہر ہوتا اور آپ نے ویتر آپ کا باقی ہوتا ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں تب مجھے بھی جگہ دیتے اور کہتے عائشہ قومی فاؤتری عائشہ اٹھ جاؤ تم بھی اب نماز پڑھ لو تم بھی بیتر پڑھ لو 